गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स व्हाट इज मीन बाय एनर्जी द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एनर्जी कशाला म्हणतात एनर्जी मीन म्हणजे एनर्जी म्हणजे काय द कैपेसिटी ऑफ बॉडी द कैपेसिटी ऑफ बॉडी to perform a work is called as energy manje ekadi body jar ase ani tichyamadhe capacity to do work so it is called as the energy ala lakshat the capacity to do work of a uh, of, of a body it is called as the energy the units the units of work and energy is the same jar tumhi baghitla je kai units work ani energy che doninche pan units kashe asnare सेम असणार आहे वर्क आपण वर्क युनिट बघितलं ते एस आय इन जूल आणि सीजीएस मध्ये बघितलं होतं अर्थ तर सेम त्याच पद्धतीनं कशाच्या असणार युनिट ऑफ दी वर्क अँड एनर्जी इज द सेम द युनिट इन एस आय सिस्टीम इज जूल अँड व्हाय दॅट सीजीएस सिस्टीम इज अर्थ आलं लक्षात तर एस आय सिस्टीम मध्ये एनर्जीच जे युनिट असणार आहे ते काय असणार आहे जूल आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये ते काय असणार आहे अर्ग असणार आहे म्हणून आज आपण इथं काय बघितलं एनर्जी व्हॉट इज इन बाय एनर्जी द कॅपॅसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इट इज कॉल्ड ऍज द एनर्जी अँड द युनिट्स ऑफ एनर्जी आर सेम वर्क अँड एनर्जी आर दी सेम युनिट्स द इन एस आय सिस्टीम द एनर्जी एस आय युनिट इज जूल अँड इन सीजीएस सिस्टीम इज द अर्थ नाव वी हॅव लर्न दॅट द एनर्जी एक्झिस्ट इन द व्हेरियस फॉर्म्स लाईक मेकॅनिकल हीट लाईट केमिकल न्यूक्लिअर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणजे आज आपण जर आपला आपण जर स्टडी जर बघि केला किंवा अर्थवरती जर आपण बघितले एनर्जीचे फॉर्म्स तर किती एनर्जीचे फॉर्म एक्झिस्टन्स असणार आहे तर त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता मेकॅनिकल एनर्जी हीट एनर्जी त्यानंतर लाईट एनर्जी केमिकल एनर्जी न्यूक्लिअर एनर्जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी आलं लक्षात ह्या सर्व एनर्जीज आपण आपल्या अर्थवरती काय झालेल्या एक्झिस्ट झालेल्या आहे त्यानंतर द द स्टडी वी आर गोईंग टू स्टडी इन नाईन स्टँडर्ड द मेकॅनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाईप्स फर्स्ट इज नेमली पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी या सर्व एनर्जी पैकी आपल्याला नाईन स्टँडर्ड मध्ये स्टडी करायचं आहे फक्त ती मेकॅनिकल एनर्जी आणि मेकॅनिकल एनर्जीचे जे काही असणार आहे दोन मेन टाइप्स असणार एक म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरी म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी त्याला आपण म्हणतो गतिज ऊर्जा आणि पोटेन्शियल म्हणजे स्टोर फॉर्म मध्ये जी स्थितीज ऊर्जा असं त्याला म्हणतात बघा कायनेटिक एनर्जी आता कायनेटिक एनर्जीचे काही एक्झाम्पल आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला मी डेफिनेशन समजून सांगतो कायनेटिक एनर्जी अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राईक्स दि स्टम्स जर एक बॉ आपण जर बॉल घेतला आणि तो जर आपण स्ट्राईक केला कशावरती स्टंप वरती तर ते स्टंप त्या बॉल मुळे ते स्टंप काय होऊ शकतात तिथं स्टंप डिस्टर्ब होऊ शकतात म्हणजे याचा अर्थ त्या बॉल मधली एनर्जी त्या स्टंपला मिळते याचा अर्थ तिचा इफेक्ट म्हणजेच ती कोणत्या एनर्जी मध्ये असणार आहे त्या बॉल कडे कोणती एनर्जी असणार आहे दिस इज द कायनेटिक एनर्जी देन द स्ट्रायकर हिट्स अ कॉइन ऑन द कॅरम बोर्ड तुम्ही कॅरम खेळलेच असाल त्यामध्ये कॅरम बोर्ड जो स्ट्रायकर असतो त्यानं स्ट्राईक केलं तर ते कॅरम बोर्ड वरच्या ज्या काही असणारे जे कॉइन्स हा काय करतो तर बाकीच्या जे काय असणाऱ्या कॉइन्स असतील त्या काय होतात ऑटोमॅटिक स्ट्राईक होतात त्यानंतर वन मार्बल स्ट्राईक ऑन अनादर इन गेम ऑफ मार्बल एक मार्बल घेतली दुसऱ्या मार्बल वरती मारले तर एक मार्बल जी कायनेटिक एनर्जी ती कोणामध्ये देते जी रेस्ट फॉर्म मध्ये असणारी मार्बल आहे तिच्यात देते आणि ती पण काय होते मोशन मध्ये येते म्हणजेच काय झाली ती एक प्रकारची कायनेटिक एनर्जी मग डेफिनेशन काय असणार आहे कायनेटिक एनर्जीची द एनर्जी विच अँड ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड ऍज द कायनेटिक एनर्जी म्हणजे अशी एनर्जी का त्या ऑब्जेक्ट मध्ये तिला मोशन मध्ये आणण्यासाठी प्रवृत्त करते सो इट इज कॉल्ड ऍज द कायनेटिक एनर्जी द एनर्जी विच अँड ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन सो इट इज कॉल्ड ऍज कायनेटिक एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये जर कायनेटिक एनर्जी असेल आणि तो ऑब्जेक्ट जर तिची प्लेस चेंज करत असेल तर 
कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बर्डन म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट मध्ये नक्कीच काय घडणार आहे बर्डन घडणार आहे म्हणजे एक मार्बल दुसऱ्या मार्बल वरती स्ट्राइक केली म्हणजे एका मार्बलची जी मोशन आहे ती दुसऱ्या त्याची जी एनर्जी ती रेस्ट ऑब्जेक्टला दिली आणि तो रेस्ट ऑब्जेक्ट पण कशामध्ये आला मोशन मध्ये आला म्हणून ती जी असणारी ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑब्जेक्ट वर्क फ्रॉम जे चेंज द पोझिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो दॅट टाइम डिस्प्लेसमेंट कॅन ऑकर आणि तिथे काय झाली त्याची डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे त्यानंतर बघा इथं जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला काय बघायचं आहे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी आता आपल्याला काय बघायचं आहे एक्सप्रेशन बघायचं आहे काइनेटिक एनर्जीचा त्यामध्ये बघा सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तुम्हाला मी आता सांगितलं जर एखादा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट असेल आणि तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जर फॉर एक्झाम्पल इथं सपोज जर तुम्ही बघितलं तर असा एक ऑब्जेक्ट आहे का तो ऑब्जेक्ट कसा असणार आहे स्टेशनरी असणार आहे आणि हा ऑब्जेक्ट काय असणार आहे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बरोबर हा ऑब्जेक्ट कसा असणार आहे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आहे आणि मी काय करतोय ह्या ऑब्जेक्टला दुसऱ्या ऑब्जेक्टन काय अप्लाय करतोय फोर्स म्हणजे याला ह्या ऑब्जेक्टला ज्या वेळेस आपण फोर्स देतोय म्हणजे मोशन मध्ये असणारा ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये असणारा ऑब्जेक्ट आहे आणि हा स्टेशनरी ज्या वेळेस हा याच्यावरती स्ट्राईक होईल त्यावेळेस धीस ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन म्हणजे हा ऑब्जेक्ट काय झाला वन प्लेस टू अनदर प्लेस गेला म्हणजे याचा अर्थ जर रेस्ट ऑब्जेक्ट वरती एखाद्या एखादी कायनेटिक ऑब्जेक्टनं जर फोर्स अप्लाय केला तर रेस्ट ऑब्जेक्ट पण डिस्प्लेस होतो म्हणजेच तो ऑब्जेक्ट कशामध्ये जातो कशामध्ये जातो कायनेटिक एनर्जी मध्ये म्हणजेच त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट होते म्हणजेच ऑब्जेक्ट मध्ये नक्कीच काय घडतं कायनेटिक एनर्जी मुळे वर्डन घडतं बघा सपोज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम म्हणून स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चा मास काय राहणार आहे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम दे मूव्स बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स त्याला हा ऑब्जेक्ट चा फोर्स मिळाल्यामुळे काय झालाय तो अप्लाइड झाल्यामुळे तो मोशन मध्ये आला लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी यू हे लेटर कशासाठी वापरतो इनिशियल वेलोसिटी साठी आणि इनिशियल वेलोसिटी यू इज ऑलवेज झिरो असतो नेहमी लक्षात घ्या हियर यू इज इक्वल टू झिरो लेट अप्लाइड फोर्स एफ This generate acceleration a in the object and after time t velocity of the object becomes equal to the v and the displacement during this time is as the work done on the object w is equal to f into s म्हणजे तुम्ही जर बघितलं जर एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्ट वरती जर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वरती जर मोशन मध्ये असणारा ऑब्जेक्ट स्ट्राईक झाला तर त्या ऑब्जेक्ट मध्ये पण काय होते मोशन येते आणि ऑब्जेक्ट मध्ये डिस्प्लेसमेंट होत म्हणजेच त्याच्यामध्ये वर्डन होत म्हणून ते वर्डन किती होत ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं एक्सप्रेशन वरून म्हणून डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट आता आपल्याला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय असणार न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपण बघितलाय F is equal to M A. अलग लक्षण F is equal to M A. अलग यहाँ पर देखो ये equation number one. यहाँ पर देखो ये अपन equation number one. क्या नंतर? अतः अपन क्या वहाँ पर ना रे use A. अतः आपने लगाई थी. इतना F C value आपने ली थी मिला ली. परंतु S C value आपने लगाई नहीं. उन्होंने S find out करने से ठीक. अपन क्या वहाँ पर या using Newton second equation using the motion uh, Newton motion second law second equation of motion s is equal to kya hai the u t plus one half a t square मुझे जी तो क्या है using Newton using Newton second equation of motion equation of मोशन अलग लक्षात ए गति जी विषय की तो इक्वेशन है सेकेंड अलग लक्षात मात आपने ये जब वैल्यू डाकू एस इज इक्वल टू यू जी वैल्यू अलवेज जीरो स्थे इनटू मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वेयर अतः जीरो इनटू टी का यानी रे जीरो मंजित वन हाफ एटी स्क्वेयर वन हाफ एटी स्क्वेयर अलग लक्षात � जे इक्वेशन में आ रहे इक्वेशन नंबर यहाँ तक देखोगे आपन सेकेंड इक्वेशन अतः आपन क्या करोगे आप फ्रॉम यूजिंग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अतः आपन तेज़ और तुम क्या राइट करते हैं लता आप ले रहे थे बगा 
याच्यामध्ये राईट करताना आपण w is equal to f ची व्हॅल्यू w is equal to f ची व्हॅल्यू इथे आहे काय ती m into a multiplied uh, multiplied by इथं तो मल्टीप्लाईड तर साईन आहे h ची व्हॅल्यू काय आहे 1/2 18 चा स्क्वेअर आता आपण बघूया w is equal to i तसाच m m आहे तसाच 1/2 आधी लिहूया त्यानंतर m त्यानंतर इथं बघा a into a किती हे झाले a into a a स्क्वेअर आणि t चा काय स्क्वेअर म्हणून ब्रॅकेट मध्ये काय लिहूया आपण it is square काय राईट करूया it is square याला मी इक्वेशन नंबर किती देतो इक्वेशन नंबर थर्ड देतो त्यानंतर आता आपण काय करूया यूजिंग यूजिंग न्यूटन यूजिंग अ न्यूटन यूजिंग न्यूटन न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन चा फर्स्ट इक्वेशन आता इथे काय करूया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूया त्यामध्ये काय v is equal to u plus at आता लक्षात तर व्हॅल्यू टाकूया v is equal to u ची व्हॅल्यू अल्वेज 0 प्लस at v is equal to काय मिळाला तुम्हाला at आता काय करूया स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेअरिंग ऑन बोथ थर्ड दिसतेशन मी काय देतो इक्वेशन फोर देतो मग आता थर्ड आणि फोर तरुण आपण काय राईट करूया डब्ल्यू आहे तसाच बरोबर इथे डब्ल्यू आहे लक्षात डब्ल्यू इज इक्वल टू आता इथे वन आपे मग आता इथं वन आपे इथं नाही म्हणून इथे मी राईट करतो वन हाफ आता इथं वन हाफ आय आता त्याच्यानंतर जर बघितलं तर इथं एम ए इथं एम नाही म्हणून मी एम राईट केला आता बघा इथं एटी चा स्क्वेअर ब्रॅक एटी ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं एटी ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणून कॉमन निघाला म्हणून एटी ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि हा एटी ब्रॅकेट स्क्वेअर हा कशाचा स्क्वेअर असणार आहे बी म्हणजेच इथं मी काय टाकतो ही जी व्हॅल्यू आहे एटी स्क्वेअर ची त्याच्याबद्दल काय राईट करतो इथं व्ही स्क्वेअर काय राईट करतो व्ही स्क्वेअर डब्ल्यू इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर आणि कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय राईट केले आपण पहिल्यांदी वर्डन आला लक्षात म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इक्वेशन फॉर्म्युला वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर दिस इज द एक दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कायनेटिक इक्वेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी द एक्सप्रेशन फॉर अ कायनेटिक एनर्जी हॅविंग फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर इथं आपण काढलेला आहे परत एकदा सांगतो आपण पहिले ते एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये जर शेषरी ऑब्जेक्टला जर मोशन मिळाली तर तो ऑब्जेक्ट वर्डन करतो म्हणजे कायनेटिक एनर्जी मुळे काय करतो ऑब्जेक्ट मध्ये वर्डन म्हणून मी काय केलं वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट मग एफ ची व्हॅल्यू आपल्याला कोणता रूल्स आपण न्यूटन चा जो काही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बघितला एफ इज इक्वल टू एम ए मग आता एफ इज इक्वल टू एम ए याला इक्वेशन नंबर वन दिला आता आपल्याला काय करायचं एच ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपण न्यूटन चा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बघितलेलं आहे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ एटी स्क्वेअर मग आता यू ची व्हॅल्यू इथं मी झिरो लिहिली मग झिरो इंटू टी काय झाला झिरो म्हणून मी खाली काय राईट केलं एस इज इक्वल टू डाय लिहिली टर्म वन हाफ एटी स्क्वेअर त्याला इक्वेशन सेकंड दिलंय आता काय करायचं इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड वरून काय राईट करू शकतो डब्ल्यू आहे तसाच इथं मी राईट केलेला आहे डब्ल्यू त्यानंतर इथं बघा एफ ची व्हॅल्यू मी काय टाकली एम ए एफ ची व्हॅल्यू मला एम ए इथं लिहिली त्यानंतर राहिला वन हाफ आता राहिलेला इक्वेशन सेकंड चा काय एटी स्क्वेअर तो इथं राईट केला त्यानंतर आता इक्वेशन याला काय दिलं मी थर्ड इक्वेशन दिलं त्यानंतर युजिंग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन काय व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी व्ही ची व्हॅल्यू झिरो म्हणून व्ही बरोबर काय आला एटी मग स्क्वेअरिंग जर केलं तर व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू काय एटी स्क्वेअर मग इक्वेशन फ्रॉम थर्ड अँड फोर्थ वरून 
W I तस्सा त्राई केला इतर वन आप आए इतर नहीं भुनु वन आप त्राई केला जानंतर इतर M I इतर नहीं भुनु M राई केला आता इतर 80 ब्रैकेट्स का स्क्वेयर है इतर 80 ब्रैकेट्स का स्क्वेयर भुनु को तेजी वैल्यू का है 20 स्क्वेयर भुनु तो इतर पूर्ण केला आई W is equal to W is equal to आपने लगाई थी वन हाफ एम यू स्क्वेयर ही इक्वेशन मिला लगा ला आता काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू आपन कहे जाता है ऑब्जेक्ट में दिवर डर उन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वन हाफ एम यू स्क्वेयर अच्छा बोलते थे ना पनी था हाथ जो कहीं टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक आह एनर्जी अनि एनर्जी सा � आनी डेफिनेशन आनी इत का एक्सप्रेसन इत कंप्लीट के लिए थैंक यू